Oh, oke okay, baik selamat malam bapak selamat malam kita semua perkenalkan nama saya Ferdianto Karimale saya mahasiswa jurusan sosiologi semester 7 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang di sini saya akan memaparkan sedikit teori materi terkait dengan buku yang bapak bagikan kepada kami yang berjudul dengan keadilan sosial dipertimbangkan kembali ini juga sebagai bentuk untuk memenuhi Uh, tugas akhir kami Tugas ujian tengah semester kami Yang nilainya katanya Tidak mencukupi batas Untuk Mencapai standar nilai yang baik Di sini uh, Yang pertama adalah Keadilan sosial Dipertimbangkan kembali Pada sebagian pertama ini mereka membahas terkait dengan Dasar keadilan sosial Bagaimana munculnya ketidakadilan sosial Yang terjadi pada saat ini akibat dari agar pada masa lalu yang telah dibahas oleh Friedrich terdahulu. Di sini yang pembahasan yang pertama ini pernyataan tentang ketepatan dan yang tepat dalam teori keadaan. Artinya para filsuf pada saat itu menggali berbagai teori, menggali berbagai keadaan yang ada di keadaan dan realita pada saat itu untuk bagaimana menemukan dan memecahkan masalah ketidakadilan dalam masyarakat yang pada saat itu yang mau dibilang belum maju pada bidang-bidang teknologi atau bidang-bidang lainnya dalam lingkup masyarakat tersebut. Uh, di sini ada berbagai tanggapan dan kritik kritikan miring yang dilontarkan untuk menepi karya Rawls dengan baik menghasilkan hal teori keadilan yang masing-masing dari mereka bersifat abstrak rumit hipotesis dan lebih parahnya lagi ada yang mencapai hasil yang buruk hasilnya kata mereka adalah sebuah literatur yang setelah politis akademis dan arti yang paling buruk tentu saja serangan ini pada gilirannya telah memprovokasi pembelajaran terhadap gaya bersusapat fals dan btw yang hidup jika agak tidak terfokus artinya bahwa mereka saling bertentangan satu sama lain sehingga melahirkan berbagai pendapat yang mereka satukan dalam bentuk teori yang berkepanjangan sampai pada saat ini. Ah, di sini juga ada merau materi terkait dengan strategi argumen artinya kasus keadilan sosial dipertimbangkan ulang untuk kemungkinan teori sistematis sendiri artinya mereka menggali teori 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 awal mula munculnya teori ah, keadilan sosial ini itu mereka mengkaji ulang dengan berbagai strategi dan argumen yang dilontarkan oleh para ahli untuk mendapat suatu hasil yang maksimal tetapi kita tahu sendiri bahwa untuk menciptakan keadilan sosial akar dari semuanya adalah kapitalisme dan imperialisme di mana tidak adanya kontrol uang maka keadilan sosial akan terbentuk uh, dalam mencapai tingkat ketelitian yang dibutuhkan oleh teori keadilan bukan solusinya untuk masalah tersebut. Pami terutama dalam dunia klaim utama yang harus dievaluasi klaim pertama adalah bahwa kita harus mengambil lembaga-lembaga utama masyarakat atau apa yang disebut Raul sebagai struktur struktur asal sebagai objek utama keadilan. Di sini Raul mengatakan bahwa objek utama keadilan adalah struktur utama masyarakat sendiri. Artinya struktur masyarakat dirubah sedemikian rupa untuk mencapai suatu keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat. Yang kedua juga itu dia mengklaim tentang unit analisis dalam teori keadilan. Artinya orang-orang yang mengambil bagian dalam analisis uh, ketidakadilan dalam masyarakat tersebut harus berperan sebaik mungkin sehingga dapat menciptakan analisis yang baik untuk dilakukan. Uh, atau mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menanggulangi uh, ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Lanjut di sini juga dibahas tentang struktur dasar dan gurun pribadi. Dalam struktur dasar ini uh, dijelaskan oleh John Rawls. Dia menetapkan dua uh, klaim besar yang pertama bahwa setelah kita memikirkan pihak-pihak dalam kontrak sosial sebagai bebas dan orang-orang normal dan rasional maka 
ada alasan kuat untuk mengambil struktur rasa sebagai subjek utama Artinya dia melekan pada pemikiran rasional dan sistematis yang dibangun oleh Orang-orang pada saat itu yang terkendali atau yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup Untuk mengambil struktur dasar, mengambil bagian paling dasar Agar terciptanya subjek utama atau munculnya membantu memunculkannya subjek utama terkait dengan permasalahan Kemasalahan yang terjadi dalam masyarakat akibat ketidakadilan dan juga penindasan-penindasan pada saat itu Yang kedua Mengingat ciri-ciri khusus dan struktur ini, kesepakatan awal dan syarat-syarat pembuatannya harus dipahami dengan cara khusus yang membedakan ketidakpastian dan ke- membedakan kesepakatan ini dari lainnya. Artinya dalam proses masuk dalam dasar yang dijelaskan tadi di atas bahwa harus mempunyai kesepakatan yang sepadan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat setempat dan juga bagaimana syarat-syarat pembuatannya. Atau bagaimana syarat-syarat untuk mengambil jalan tengah Untuk masuk ke dalam dasar struktur tersebut Untuk bisa menumbuh kembangan atau mengangkat isu-isu Yang utama pada hmm, Pada ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat tersebut Sehingga orang-orang dapat melihat Dan juga dapat mempertimbangkan Yang mendalam antara hubungan antar manusia sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman dalam masyarakat dalam memahami uh, atau dalam memerangi ketidakadilan sila tersebut mengingat untuk proses itu secara uh, institusional yang sedang berlangsung itu akan dibatasi dan hasil pemerintah terlihat lagi individu yang terus disesuaikan artinya perubahan-perubahan yang terjadi dari transparansi atau syarat-syarat pembuatan tersebut akan terus berubah setiap zamannya di mana akan terjadi perubahan-perubahan karena munculnya teknologi-teknologi baru atau ilmu pengetahuan baru itu harus disesuaikan dengan uh, pengetahuan-pengetahuan yang kita gali dari masyarakat melalui analisis atau bagian analisis yang telah dijelaskan di atas tadi. Ah, kita tahu bahwa keadilan sosial adalah bagaimana mensejahterakan seluruh masyarakat dalam suatu lingkup baik itu negara provinsi benua dan sebagainya keadilan sosial itu sangat berdampak baik positif dalam menumbuh kembangkan akal pikir dan juga sumber daya manusia itu sendiri di mana dengan terciptanya keadilan sosial itu akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara karena tidak adanya orang-orang yang keterlokangan baik itu dalam material maupun dalam kemampuan untuk berpikir yang baik tetapi uh, kita tahu sendiri bahwa ketidakadaan yang terjadi di Indonesia saat ini itu sangatlah parah karena berbagai perjalanan dari masa lalu seperti kepemimpinan Soeharto yang berfokus pembangunan pada uh, Indonesia bagian barat walaupun ia dikatakan sebagai bahwa pembangunan tapi untuk kami orang-orang timur tidak bisa mengatakan bahwa Soeharto sebagai pembangunan karena tidak ada sama sekali pembangunan-pembangunan yang terjadi yang drastis di daerah timur baik pun peningkatan kualitas pendidikan pada saat itu sehingga kita tidak ada usulan sini harus bagaimana pemimpin tersebut harus melihat secara keseluruhan secara bersama secara uh, sudut pandang yang sama bukan tentang ras atau agama tetapi tentang bagaimana mesejahterakan manusia dengan baik dan benar di sini Raul dibatasi oleh itu struktur asalnya bentuk fundamentalnya adalah selegisme yang terpisah-pisah satu ada hanya ada tiga macam keadilan untuk memulai yaitu keadilan prosedural keadilan tidak sempurna dan keadilan murni Dua pertama harus dikesempingkan karena tidak dapat uh, Sampai pada kriteri independen yang memuaskan untuk distribusi keadilan pada individu Dengan demikian keadilan sosial harus menjadi masalah keadilan prosedur murni Selama ke- skeptis tentang kemungkinan teori Ketidakadilan itu tidak mengambil ahli Artinya uh, harus Seprosedural mungkin Seprosedural yang murni Sehingga jika uh, Ketidakadilan sosial itu Mengambil ahli kembali keadilan sosial Maka adanya prosedural Prosedural yang harus dilewati Atau di, 
lewati tahap-tahap tersebut sampai untuk mengambil kembali bagian dari keadilan sosial tersebut. Di sini harus adanya juga kerjasama yang baik antara pemerintah pusat pemerintah daerah dengan masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus bagaimana hmm, meneliti atau membantu dengan akademisi untuk menganalisis setiap persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat sehingga bisa menarik suatu kebijakan yang baik dalam uh, menekan atau mengurangi angka ketidakadilan sosial yang ada di Indonesia saat ini terkhususnya pada Nusa Tenggara Timur seperti kasus bespai uh, kasus-kasus yang ada di Sumba dan juga beberapa kasus daerah-daerah lain yang secara tidak sadar itu adalah ketidakadilan sosial yang sangat menimbulkan dampak psikis bagi masyarakat setempat Demikian saja presentasi dari saya, saya ucapkan terima kasih.